Et pour aller plus loin, Trésor Kibangula de l'hebdomadaire Jeune Afrique est avec nous. Bonsoir Trésor. Bonsoir. Aujourd'hui, quel est le poids politique de la diaspora congolaise C'est une diaspora qui comprend quelques 16 millions de personnes, dont 11 à 12 millions qui ont acquis des nationalités étrangères dans les pays d'accueil, me confie d'ailleurs récemment le ministre Emmanuel Ilunga. Donc on est là en face d'une diaspora qui est très très remontée contre les pouvoirs de, de Joseph Kabila depuis quelques années. Le, elle s'est même radicalisée. Il y a des mouvements qu'on appelle des mouvements combattants qui s'attaquent aux dignitaires du régime lorsqu'ils sont des passages à Paris, à Londres ou à Bruxelles. Donc si euh, aujourd'hui euh, les Congolais de l'étranger étaient autorisés à voter, ça allait vraiment constituer un réservoir de suffrage pour l'opposition. – Justement, quelle incidence pourrait avoir ce retrait du vote de la diaspora congolaise pour le scrutin du 23 décembre ?– C'est très difficile à mesurer cette incidence parce que euh, lors des précédentes élections présidentielles en 2006 et en 2011, les Congolais de l'étranger n'étaient pas non plus autorisés à voter. Donc aujourd'hui… Euh, la routine, quoi. On continue à faire comme, comme on avait fait avant. Donc c'est vraiment très compliqué à mesurer cet impact aujourd'hui. – Alors le gouvernement dit que rien n'est acté, ce serait quoi la prochaine suite ?– En fait, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a deux projets de révision de la loi euh, électorale et de la loi sur l'inscription euh, des de Congolais, l'enrôlement des Congolais qui est en discussion. C'est présenté par un député de la majorité. Le but, justement, c'est d'essayer de mettre d'imposer un moratoire pour dire que ben, les pays n'est pas prêts pour euh, organiser l'enrôlement de ces Congolais euh, de l'étranger. – Et à qui profite le plus cette non-participation des Congolais de l'étranger à la majorité présidentielle ou plutôt à l'opposition ?– On a tendance à penser tout de suite que ça profite au pouvoir, mais moi je pense que ça profite plus au calendrier électoral. Pourquoi Parce que rien n'a été fait. Lorsque le législateur change la, la, la loi en 2016 pour permettre aux Congolais de voter, rien n'a été fait pour accompagner cette mesure pour que les Congolais puissent voter. Donc aujourd'hui, on était plus devant un grand obstacle parce que dans les ambassades ou les consulats euh, de la République démocratique du Congo, il n'y avait pas un système, euh, à part l'ambassade peut-être de France ici, ou un système informatisé, une base de données capable de permettre à la CENI demain de faire le travail dans le laps de temps qui restait parce que… Bah, Techniquement, euh, la CENI doit commencer à enregistrer les, les Congolais de l'étranger le 1er juillet. Euh, elle a 90 jours pour le faire, sans moyens euh, logistiques adéquats. On a vu, on a entendu les ministres tout à l'heure se plaindre. Donc c'était très compliqué à procéder à cet enrôlement de, des électeurs. Merci beaucoup, Trésor Kibangula, pour votre éclairage.